，你们不要急，我一定是会给你们想办法的。你们在这里急也是没啥用的，毕竟已经发生了。我会想办法让你们有地方住的。屋子里面的房子被闪电劈了，我也不知道啥情况。早上起来就变成这样了，我们村子也真是遭殃。闪电刚好就劈到了我们的村子里面，村民现在都无家可归了，肯定是村子里面谁发誓了。要么就是昨天晚上渡劫了，房子变成这个惨状，那个闪电也是真的够离谱的。还好村民没啥事，最主要的就是我的房子竟然没事，肯定是我平常经常做好事，闪电都不愿意劈我，哈哈哈。但是身为村子的村长，我还是要为村民负责的，我也不能眼睁睁的看着村民无家可归。要是帮村民重新修建这个房子，肯定是要耗费很大的功夫。而且还有很大的可能是要继续被批的，所以我只能建造一个地下室，把所有的村民全部安排到地下室里边，那样就不容易被批了。我真是太聪明了，哈哈哈！为了村民，我只能这样了，说干就干。村子这块地就很不错，原本我还想在这个地方建造一个自己的别墅，现在还是算了吧。这块地方我很喜欢的，看着那么的工整，只能建造一个庇护所给村民住了。哎，像我这么大公无私的人已经不多了，哈哈哈！顺便今天让你们看看我的建造技术。虽然我平常是比较懒的，但是我的建造技术是村子里面最好的。今天打算给村民建造一个豪华的躲避所。其实我就不想展示自己的能力的，没办法，无可奈何，只能让你们看看了，哈哈哈。Thousand years later， 大门就建造好了，看着还行吧。接下来就是内部了。为了村民的隐私，我打算在里面建造每个村民一个房间，哦，这样村民也不会有什么怨言。等到村民都住进庇护所里面，我再去修建他们的房子。村民都是比较穷的，所以才不会自己修建房子。他们连材料都没有，没办法，只能我自己来了。哎。这里面我要好好的建造，为了村民，我可真是太不容易了。Meanwhile， 好了好了，就这样吧，出去找一下村民，他们应该也准备好了，都已经在这里等着了呀。消息真够快的，你们赶紧收拾一下，准备住进去吧。真是太谢谢你了，没事的没事的，这都是小事，谁让我是你们的村长呢？你赶紧收拾一下，住进去吧。好的好的，这下我就安心了。村子里面的村民最起码有地方住了，虽然地方不是很大，但是集集也能住，哈哈哈！好了好了，我的工作才刚刚开始，我要继续给村民完善房子，这就是一个村长的职责。本期到这里就结束了，拜拜啦！